ಈಗ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೊ ಟುಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಮೈಸೆಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ತೊ ಜೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಠೀಕ್ ಹೈ ತೊ ಉನ್ಕಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಮ್ನ ಕರ್ನಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಜೋ ಉಸ್ಮೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕ ಸೈಜ್ ಕಿತನಾ ಹೈ ತೊ ಉಸ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಪೆ ಥ್ರೀ ಟೈಪ್ ಕೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಮೆನಿ ತೊ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಮೇ ಹೋತ ಕೆ ಹಮಾರೆ ಜೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕ ಸೈಜ್ ಬಹುತ ಛೋಟಾ ಹೋತ ಹೈ ಠೀಕ ಹೈ ಆರ್ ವೋ ಆಪಸ್ ಮೇ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕರ್ ಕೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾ ಸೈಜ್ ಅಚೀವ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಠೀಕ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಮಲ್ಟಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಠೀಕ ಹೈ ತೊ ಇಸ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಜಾತ ಹೈ ಆಪ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜಸ್ ತೊ ಇಸ್ ಮೇ ಬಹುತ ಸಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಛೋಟ ಛೋಟೆ ಜೋ ಆಪಸ್ ಮೇ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕರ್ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಬನಾತೆ ಹೈ ಠೀಕ ಹೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಆಪ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ತೊ ಇಸ್ ಕಾ ನೇಮ್ ಜೈಸೆ ಹೈ ಮೈಕ್ರೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್ ತೊ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಮೇ ಹೋತ ಕೆ ಹೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಜೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್ಸ್ ಕಾ ಹೋತ ಹೈ ವೋ ಬಡ ಹೋತ ಹೈ ದೆನ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊ ಇಸ್ ಲಿಯೆ ವೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಟೂಟತೆ ಹೈ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಛೋಟ ಛೋಟೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇ ಜಿನ್ ಕಾ ಸೈಜ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ರೇಂಜ್ ಮೇ ಹೋ ತೊ ಇಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಮೈಕ್ರೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಯೆ ಜೋ ಜನರಲ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಪಾಲಿಮರ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಬಾತ ಹೈ ಬಡೆ ಸೈಜ್ ಕೆ ಹೈ ತೊ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಹೋಂಗೆ ಠೀಕ ಹೈ ತೊ ಯೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹೋಕೆ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಛೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಬಾತ ಕರೆ ತೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಇಸ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ ಗ್ಯಾ ಸೆಲ್ ಲೂಸ್ ಆ ಗ್ಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ ಗ್ಯಾ ಆರ್ ಜೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಂಗೆ ಉಸ್ ಮೇ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ನೈಲಾನ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಠೀಕ ಹೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ತೊ ಇತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ ಆಪ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಸಿಲೀಸ್ ಠೀಕ ಹೈ ತೊ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಜೋ ಜಬ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕಿಯ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಿಸಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇ ತೊ ವೋ ಲೋ ಕನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಿ ತರಹ ಬಿಹೇವ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಕನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೆ ವೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಬನಾತೆ ಹೈ ಯಾ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿ ತರಹ ಬಿಹೇವ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಆರ್ ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಜಬ್ ಯೆ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಯೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊ ವೋ ಬನಾತೆ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ಎಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಠೀಕ ಹೈ ಮೈಸೆಲಿ ಠೀಕ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೋ ಕರೆಂಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮೇ ಠೀಕ ಹೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ ಹೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈಸೆಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓಕೆ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ತೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕೆ ಹೋತೆ ಹೈ ತೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ
उसकी लेंथ अलग अलग होती है ठीक है कार्बन जो होगा चेन उसकी लेंथ सी सेवनटीन भी हो सकता है ठीक है एटीन ऐसे करके बहुत सारे कार्बन से मिलके बने होते हैं उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं जब आपका इसमें जैसे मैंने बताया आर इज़ द लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप ठीक है फिर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम स्टीरिएट का तो ये जनरली सब सोप्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेजर कंस्टिट्यूंट होता है उनका ठीक है और ये वाटर में सॉलिबल होता है तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर वाटर में घुलेगा नहीं तो फिर हमारा काम नहीं होगा सोप और डिटर्जेंट का किसी का भी और जब ये पानी में घुलता है ठीक है डिजोल्व होता है तो ये मेनली दो चीज़ों में ब्रेक करेगा पहले एक आपका सोडियम आयन और एक आपका कार्बोक्सीट आयन ठीक है आर सी ओ ओ नेगेटिव ग्रुप उसके बाद क्या होगा ये जो हमारे पास ये आ गया ग्रुप ये हमारे काम की चीज़ है अब मेन तो इसमें क्या होता है देखो इसका जो आर अल्काइल ग्रुप है ये नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में फोबिक मैंने पहले बताया था आपको जब कोई चीज़ से दूर जाती है डर भय होता है उसको भाग जाती है उससे दूर तो हाइड्रो मतलब वाटर तो ये वाटर से दूर जाता है एंड ठीक है इसलिए इसको टे लैंड भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट सी ओ ओ नेगेटिव तो ये जो होता है ये ये हमारे पास पोलर ग्रुप है ठीक है जो पानी में इजीली जिस जिसके पास पानी के लिए अफेक्शन होती है एफिनिटी होती है तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक फिलिक मतलब लव हाइड्रो मतलब वाटर वाटर के लिए अफेक्शन होती है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड ठीक है तो अगर मैं इसका टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये आ गया आपका आर ठीक है जो लॉन्ग चेन है और ये हो गया आपका सी ओ ओ नेगेटिव जो हेड है हाइड्रोफिलिक हेड ठीक है ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो आगे मेथड में इजी होगा इसको अप्लाई करना ओके तो सिंपली क्या बोला मैंने जब भी हम सोप जो होता है पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो हमको देता है एक ये ग्रुप और एक सोडियम ठीक है ये जो ग्रुप होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं एक आपका एल्काइल पार्ट ठीक है जो नॉन पोलर होता है हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं उसको और एक होता है आपका सी ओ ओ नेगेटिव कार्बोक्सिल ग्रुप ठीक है जो कि पोलर होता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड और ये रहा इसका स्ट्रक्चर ठीक है सो so, नेक्स्ट देखते हैं तो अब जो एक्वा सोल्यूशन होता है जब हम वाटर और सोप का सोल्यूशन होता है उसमें जो आर सी ओ ओ नेगेटिव प्रेजेंट होता है तो उसके जो टू पार्ट्स होते हैं उसमें से जो सी ओ ओ नेगेटिव ग्रुप होता है वो सरफेस पे जाएगा ठीक है ये डायग्राम जैसे मैंने पहले बताया आपको ये पोलर ग्रुप होता है कार्बोक्सिल और ये हाइड्रोफिलिक हेड बिहेव करता है और इसकी जो टेल्स होती है दैट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द वाटर ठीक है और ये बनी होती है आपकी हल्काइल ग्रुप से तो इस तरीके से ये अपने आप को एग्रीगेट करते हैं ठीक है शो करते हैं एग्रीगेट करते हैं स्पेरकल शेप में दिस एग्रीगेट इज़ कॉल्ड माइसेली और जो हमारा क्लीनिंग uh, एक्शन है सोप का वो भी इसके ऊपर ही बेस्ड होता है सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट जो क्लीनिंग एक्शन है सोप का उसमें हम क्या लिखेंगे क्या चीज़ है वो तो जब भी हमने किसी फाइबर को क्लोज के फाइबर को क्लीन अप करना होता है तो डर्ट क्या होती है पहले उसमें देखो स्वेटिंग जो पड़ती है उसमें हमारे बॉडी में से कुछ एक ऑयल वगैरह भी रिलीज होते हैं और जो डस्ट पार्टिकल एटमोसफियर में होते हैं वो उनके साथ स्टिक स्टक कर जाते हैं इस तरीके से वो डर्ट या ऑयल ड्रॉप की फॉर्म में डर्ट बनती है तो जब भी हम क्या करेंगे सोप और वाटर को डिजोल्व करेंगे ठीक है आ, उसको क्लीन करने के लिए तो हमारा जो सोप में क्या होते हैं जैसे मैंने बोला फैटी एसिड सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड होते हैं ये तो ये ब्रेक करके हमारे को देगा ये और सोडियम में टूट जाता है फिर इसके टू पार्ट्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं ठीक है जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो अरेंज करेगा अवे फ्रॉम द सॉरी टुवर्ड्स द वाटर और जो इसका हल्काइल ग्रुप होगा वो अपने आप को अरेंज करता है टुवर्ड द अवे फ्रॉम द वाटर ठीक है तो जब ये अरेंजमेंट बन जाते हैं इसी को हम बोलते हैं माइसली और ये जैसे मैंने आपको अभी समझाया था वही चीज़ है रिपीट तो ये जब बन जाता है तो उसके बाद जैसे हम वॉशिंग करते हैं उसके वाटर के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स है माइसली उसके साथ क्लिनअप अपने साथ जो ऑयल या डर्ट होगी 
उस पूरे कॉम्प्लेक्स को एग्रीगेटिव फॉर्म में ही ले जाएगा निकाल के तो इस तरीके से हमारा फाइबर जो होता है वो क्लीन हो जाता है ठीक है सो लेट एस मोव टू द नेक्स्ट एज तो अब आते हैं डिटर्जेंट्स के होते हैं तो डिटर्जेंट का क्लीन एक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होता है सोप्स की तरह ठीक है तो ये जो होते हैं दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स तो इनके बारे में अगर कहीं पे नेक्स्ट चैप्टर में होगा ठीक है है किसी यूनिट में शायद तो वहाँ पे करेंगे अभी आपके इस चैप्टर में इतना करिए इसके बारे में सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब वट आर द जनरल मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड्स तो कोलाइड्स को बनाते कैसे हैं बना कैसे सकते हैं हम तो उसके बारे में अब हम देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं मेनली ठीक है जो मेन क्लासिफिकेशन थी लाइफिलिक एंड लाइफोबिक तो किसके बेसिस पे एफिनिटी टू द वाटर ठीक है तो लाइफ लेक जो होते हैं वो इजीली डिजोल्व कर जाते हैं वाटर में और लाइफोबिक वो डिजोल्व नहीं करते तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे जो लाइफ लेक सोल्स होते हैं सोल्यूशन होते हैं वो वाटर के लिए उनके पास काफ़ी अच्छी एफिनिटी होती है इसलिए वो उसके साथ ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं और इसलिए इनको बनाना काफ़ी ईजी होता है ठीक है तो इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च हो गया जलेटिन हो गया एग हो गया एल्ब्यूमिन हो गया तो इनको इजीली लो आप वाटर में मिक्स करो तो ये इजीली हार को क्या बना के दे देंगे कोलाइड्स ठीक है अब आती है लाइफोबिक कोलाइड्स की बात तो ये जो लाइफोबिक कोलाइड्स होते हैं ये वाटर के लिए इनके पास हीटरनेस होती है ठीक है तो इसलिए इनके सोल्यूशन बनाना कोलाइड्स कोलाइडल सोल्यूशन बनाना उतना ईजी नहीं होता और इसके लिए हमें मेथड स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं तो इसमें बेसिकली उन मेथड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्शन मेथड और डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कंडेंसेशन मेथड और उसके कुछ एक सब पार्ट्स ओके अब नेक्स्ट इसमें कंडेंसेशन मैथड तो अच्छा पहले दोनों मैथड के बारे में एक और चीज़ बेसिक सी चीज़ सुन लो जो मैंने अभी बताई बट अगर पता लगे हो कंडेंसेशन मेथड कंडेंस करेंगे हम चीज़ों को जोड़ेंगे छोटी होंगी साइज में उनको आपस में कंबाइन करके कोलाइडल पार्टिकल या सॉल्यूशन बनाएंगे डिस्पर्शन जैसे मैंने बोला इसमें डिसइंटीग्रेशन करेंगे ठीक है जो हमारे पास पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसको हम तोड़ेंगे अलग अलग मेथड से और उसको चेंज करेंगे कोलाइडल साइज में तो इसी में फर्स्ट आता है आपका कंडेंसेशन मैथड तो कंडेंसेशन मैथड जो है इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है डिस्पर्स्ड फेज है ठीक है डिस्पर्स्ड फेड फेज उसके पार्टिकल का साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है ठीक है तो इसलिए उनको कंडेंस्ड करते हैं हम अलग अलग मेथड से और उसको चेंज करते हैं कोलाइडल साइज में ठीक है अब वो मेथड क्या है जिससे हम इनको कंडेंस करते हैं कंबाइन करवाते हैं तो इसमें आते हैं आपके थ्री मैथड लाइक बाई केमिकल रिएक्शन ठीक है बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बाई एक्सेसिव कूलिंग तो इसमें बाई केमिकल मैथड जो होता है उसके सब टाइप्स हैं तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन करवा के हम उनको कोलाइडल पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं रिडक्शन करवा के हाइड्रोलिसिस करवा के एंड डबल डिकम्पोजिशन करके ठीक है डबल डिकम्पोजिशन करके ये जो बचा आपका फोर्थ सो लेट एस अंडरस्टैंड दिस वन बाई वन फर्स्ट मैथड है आपका ऑक्सीडेशन ठीक है तो क्या होगा इसमें देखो इसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है इस गैस को बबल करवाते हैं ब्रोमीन जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इसके थ्रू तो हमारे को मिलता है कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर ठीक है तो इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन होगी तो एच टू एस यहाँ पर देखो जो सल्फर है आपका दैट इज़ इन द माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज इन प्रोडक्ट सल्फर इज इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जब भी हमारे पास जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन बैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है और जो हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बढ़ती है ठीक है इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो इसलिए हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन सल्फर पहले नेगेटिव माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में था बाद में ये जाके चेंज हो गया आपका ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है तो इस प्रोसेस में हमने ऑक्सीडेशन का यूज़ करके सल्फर का कोलाइडल सोल बनाया अब नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन 
तो रिडक्शन का एग्जांपल आता है ये इसमें हमने जो गोल्ड है ठीक है ए यू सी एल थ्री उसको रिएक्ट करवाते हैं आपके एस एन सी एल टू के साथ ठीक है तो इस रिएक्शन से हमारे को मिलता है गोल्ड का सोल ठीक है गोल्ड क्लाइडल सोल्यूशन तो यहाँ पे अब क्या हुआ देखो यहाँ पे जो गोल्ड था दैट वाज इन द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन द प्रोडक्ट इट हैज चेंज इन टू द ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जब भी मैंने बोला प्लस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन होती है अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो प्लस थ्री से कम हो गई ज़ीरो में चल गई इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई रिडक्शन हो गई गोल्ड की तो इसीलिए रिडक्शन का प्रोसेस बन गया फिर नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिस तो हाइड्रोलिस में क्या होता है इसमें फॉर uh, एग्जाम्पल हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बना रहे हैं क्लाइडल सोल्यूशन तो इसको कैसे बनाते हैं हम हॉट वाटर लेंगे हाइड्रोलिस या वाटर का इन्वॉलमेंट पता है हमारे को नेसेसरी होगी तो इसमें फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप तो उससे हमारे को मिल जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लाइडल सोल्यूशन ठीक है तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिस उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डबल डिकम्पोजिशन तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है देखो सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयन कर रहे हैं तो इसमें ए एस ए एस टू ओ थ्री को हमने रिएक्ट करवाया एच टू एस के साथ तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या मिला ए एस टू एस थ्री तो ए एस जो था ठीक है ओ चला गया आपका एस की जगह और एच टू आ गया आपका अच्छा सॉरी सॉरी एस आ गया आपका ओ थ्री की जगह ठीक है सल्फर ने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से और ऑक्सीजन चला गया सल्फर की जगह तो ये डबल डिकम्पोजिशन हो जाती है और इसके थ्रू हमारे को मिलता है आपका ए एस टू एस थ्री का सोल ओके तो इसमें सिंपली क्या किया हमने जो आयन थे उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया एक तरीके से ठीक है नेक्स्ट मेथड आता है बाई एक्सचेंज ऑफ सॉलवेंट ठीक है तो इसमें क्या करते हैं हम किसी सब्सटेंस का ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाइडल सॉल्यूशन में कैसे उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिस सॉल्वेंट में वो कम घुलता हो ठीक है तो उसके थ्रू हमारे को मिल जाता है क्लाइडल सॉल्यूशन नेक्स्ट आता है आपका बाई एक्सचेंज सॉरी बाई एक्सेसिव कूलिंग तो एक्सेसिव होता है बहुत ज़्यादा तो आइस का क्लाइडल सोल्यूशन हम बना सकते हैं इस मैथड के थ्रू किसके अंदर जो आपके सॉल्वेंट होंगे लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया ईथर हो गया ठीक है तो इन सब की हेल्प से हम जो वाटर होता है उसको आइस के क्लाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर तो ये थे हमारा फर्स्ट जो टाइप था आपका मेथड्स थे अब नेक्स्ट आता है डिस्पर्शन मैथड इसको हम डिसइंटीग्रेशन मैथड भी बोलते हैं तो इसमें जो आपके पार्टिकल का साइज़ होता है दे आर ऑफ बिगर साइज ठीक है तो उनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कि क्लाइडल डायमेंशन के होते हैं ठीक है तो इसके अंदर हमारे डिस्पर्शन मेथड के अंदर सब मेथड्स आते हैं तो इसमें फर्स्ट आता है आपका बाय मकैनिकल डिस्पर्शन वो तो जैसे इसका नेम है इसमें मकैनिकली मशीनरी का यूज़ करके उसको उनको तोड़ा जाता है स्मॉलर साइज में तो करते कैसे हैं इसको तो सिंपल है ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे जिस का हमने क्लाइडल सॉल्यूशन बनाना है सोल बनाना है उस सब्सटेंस को लिया जाएगा और उसको ग्राइंड करते हैं कोर्स पार्टिकल में थोड़े छोटे साइज़ के पार्टिकल्स के अंदर उसको ग्राइंड करेंगे उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम में ठीक है डिस्पर्शन मीडियम में ताकि उसकी सस्पेंशन बन सके अब इस सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लाइडल मिल में और क्लाइडल मिल जो होती है उसमें क्या होता है सिंपली दो रॉड्स लगी होती हैं ठीक है जो कि ऑलमोस्ट टच कर रही होती हैं एक दूसरे को ठीक है और ये बड़ी हाई स्पीड पे रोटेट कर रही होती हैं अपोजिट साइड में ठीक है तो इस तरीके तरीके से सॉरी जो हमारा हमने डिस्पर्स मीडियम के साथ मिक्स करके सस्पेंशन बनाया होगा उसको यहाँ से पास करवाया जाता है और उसके कारण वो जो होगा कन्वर्ट हो जाता है क्लाइडल साइज के पार्टिकल में और हमारे को मिल जाता है क्लाइडल सॉल्यूशन तो इसका एग्जांपल आता है आपका क्लाइडल सोल बनाते हैं हम ब्लैक इंक का ब्लैक इंक हो गई इसके अलावा जो आपके पेंट्स होते हैं डाइज होती हैं तो ये सारे आपके इस मैथड के थ्रू हमें ऑप्टेन करते हैं अब आता है सेकेंड मैथड डिस्पर्शन मीडियम में मैथड्स में सॉरी 
तो ये आपका बाई इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या फिर इसको हम बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मैथड इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैथड ब्रेडिक्स आर्क मैथड तो सबसे पहले इसके बारे में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ठीक है सिंपल बट इम्पॉर्टेंट ये मेथड जो होता है इसका यूज़ किया जाता है मेटल्स के सोल सोल बनाने के लिए ग्लाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए लाइक like सिल्वर हो गया प्लेटिनम हो गया कॉपर हो गया गोल्ड हो गया तो ये पहली थिंग चीज़ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बाद क्या है देखो करते कैसे हैं इस मैथड में होता क्या है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे किसके जो मेटल जिसका हमने सॉल्यूशन बनाना है क्लाइडल सॉल्यूशन उसके दो इलेक्ट्रोड बना देंगे ठीक है फॉर एग्जांपल गोल्ड के बना दिया हमने अब उन इलेक्ट्रोड को हम डालेंगे डिस्पर्शन मीडियम में वो डिस्पर्शन मीडियम किस चीज़ का बना होगा आपका वाटर का तो वाटर में उनको डाल देंगे और इसको आइस के साथ कूल किया होता है बाहर से आउटर कंपार्टमेंट अब उसके बाद क्या होगा इसमें हम हाई वोल्टेज पास करवाते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू तो उसके कान एक आर्क क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रिक आर्क व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इसमें स्पार्क या आपकी स्पार्क क्रिएट हो जाती है ठीक है हाई वोल्टेज की हाई एनर्जी की उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क चिंगारी टाइप तो उससे क्या होगा उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो आर्क क्रिएट होती है वो क्या करती है हमारे मेटल को चेंज कर देती है वेपर में ठीक है अब वेपर में जब वो चेंज हो जाएगा तब वो ये वेपरेट हो सकता है वहाँ से ठीक है बट इसके लिए हमने क्या किया होता है उसमें आइस डाला होता है उस आइस के कारण वो वेपर जो होते हैं दे गेट कंडेंस्ड इनटू द क्लाइडल सॉल्यूशन तो ये जो क्लाइडल सॉल्यूशन अब बन रहा है मेटल का ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता मतलब Uh, क्योंकि वो उनका साइज़ जो होता है थोड़ा स्मॉलर साइज़ के होते हैं क्लाइडल साइज़ के तो वो एग्रीगेट कर सकते हैं आपस में और किसी और साइज़ में चेंज हो सकते हैं तो उसको बोलेंगे हम क्यों अनस्टेबल होते हैं अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें स्टेबलाइजर ऐड करते हैं लाइक एल्कली चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो ये क्या करते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेगा एन ए पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव में और ये जो ओ एच नेगेटिव बनता है ये जाके इनके बीच में लेयर्स बना देता है अपनी उसके कान ही आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट या कंबाइन नहीं कर पाते और उसी स्टेज में साइज में रहेंगे अब इससे एग्जांपल इसका तो पर्पल ऑफ कैसियस ये होता है क्लाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड जो कि इस मेथड के थ्रू बनाया जाता है ओके अब डायग्राम के हेल्प से दोबारा रिपीट कर रही हूँ ठीक है तो क्या होता है इस केस में देखो ब्रेडिक्स आर्क मेथड जैसे मैंने बोला जिस मेटल के हमने क्लाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिए ठीक है और उनको जोड़ दिया हाई वोल्टेज से ठीक है तो इसके अलावा हमने क्या किया इसको डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया जिसमें डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या होता है वाटर अब इसके अलावा जो आउटर कंपार्टमेंट है उसमें हमने क्या लिया होता है आइस अब क्या होगा जैसे हमने इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया तो इन में से वोल्टेज पास होगी तो यहाँ पे मैंने बोला क्या होगा स्पार्क या आर्क इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होता है जिससे एनॉर्मस या इंटेंस हीट जनरेट होती है उस हीट के कारण ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन में से जो आपके मेटल के आइटम्स होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होके वेपर के फॉर्म में निकल जाते हैं अब ये जो वेपर में निकल रहे होते हैं ये वाटर सॉरी आइस के कारण जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और हमारे को मिल जाता है क्लाइडल सोल अब ये क्लाइडल सोल मैंने जैसे बताया अनस्टेबल होता है तो उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं इसमें हम करते हैं स्टेबलाइजर लाइक हेल्कली ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बाई पेप्टाइजेशन तो ये सिंगल टर्म में कई बार आता है क्वेश्चन वट इज़ पेप्टाइजेशन डिफाइन पेप्टाइजेशन ऐसे करके तो पेप्टाइजेशन क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बनाए होते हैं ठीक है उनको हम कन्वर्ट करते हैं क्लाइडल फॉर्म में विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट तो कोई इलेक्ट्रोलाइट हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में ऐड करते हैं और वो क्लाइडल फॉर्म में चेंज हो जाता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट ठीक है और ये आपके पेप्टाइजिंग एजेंट शुगर भी हो सकता है गम भी हो सकता है जिलेटिन भी हो सकता है नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन तो उसका कारण क्या होता है सिंपली एडजॉपशन तो 
एडजॉपन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसकी एडजॉपन हो जाती है जो हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं उनके ऊपर उसके कारण वो किस में चेंज हो जाता है आपका कोलाइडल सोल में तो इसका एग्जाम्पल आता है आपका जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन में चेंज कर देते हैं वाटर के साथ शेक करके ठीक है तो इसका इक्वेशन ये दी हुई है और डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया हुआ है तो इसमें फेरिया फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं फेरिक क्लोराइड से कंबाइन करवाते हैं जिससे हमारे को मिलता है एफ तो वो जाके इसके सरफेस पे स्टक कर जाते हैं एडजॉर्ब हो जाते हैं ठीक है एडजॉर्ब कर जाते हैं और इस तरीके से ये फेरिक आयन आ गया और ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड तो इस तरीके से हमारे को क्या मिल गया सॉरी ये मिल गया देखो पूरा कॉम्प्लेक्स क्लाइडल सोल इसका प्रॉपर फॉर्मूला आपका ये बना है यहाँ पे तो उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक है हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ द क्लाइडल सोल्यूशन अभी हमने किया प्रेपरेशन या मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन अब हम करेंगे प्रेपरेशन सॉरी प्योरिफिकेशन के मेथड्स क्लाइडल सोल्यूशन को हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रू सोल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूरोटीज से तो इसमें जो वेरी फर्स्ट मैथड आता है दैट इज़ योर डायलिसिस नाउ डायलिसिस क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटांस इन क्लाइडल स्टेट फ्रॉम द दोज प्रजेंट इन द प्योर और ट्रू सोल्यूशन प्योर नहीं आएगा ट्रू सोल्यूशन बाई मीन्स ऑफ डिफ्यूज़न तो इसमें जो प्रोसेस यूज होता है डिफ्यूज़न होता है और एक किसके थ्रू होता है सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ठीक है तो सिंपली इसमें आपको तीन चार चीज़ें पता होनी चाहिए तो इसमें हम क्या करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं किससे ट्रू सोल्यूशन में जो और चीज़ें प्रेजेंट होंगी उनसे किसकी हेल्प से प्रोसेस कौन सा होता है डिफ्यूज़न और इसमें मेम्ब्रेन uh, होते हैं जिसके थ्रू डिफ्यूज़न होगा सेपरेट होंगे तो इसको बोलते हैं डायलिसिस अब इसका प्रिंसिपल क्या है वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस ना वट इज़ द प्रिंसिपल तो इसके पीछे सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो उनका साइज़ जो होगा थोड़ा नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास पर्चमेंट या सेलोफेन की उसके पोर्स से बड़ा होता है ठीक है इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएंगे उसमें से फिल्टर होकर जबकि जो आपके पास इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी ठीक है वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाती है तो ये है आपका डायलिसिस और ये इसका डायग्राम सिंपली वाटर एंटर करवाएंगे ठीक है और इसके बीच में हमने रख दिया है क्या किसी पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हमने जो इम्प्योर सोल होगा जिसमें हमारा कोलाइडल पार्टिकल भी है और साथ में ट्रू सोल्यूशन भी है तो उसको डाल दिया अब उसके बाद क्या होगा डिफ्यूज़न तो डिफ्यूज़न के थ्रू जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बाहर निकल जाएंगी फ्रेश वाटर में और जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होगा वो बच जाएगा हमारा उस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर नेक्स्ट मेथड आता है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जैसे इसका नेम है इस देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डायलिसिस हमने अभी किया जिसमें हम सेपरेशन करते हैं सेम्परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है जनरली जो डायलिसिस था वो एक स्लो प्रोसेस होता है ठीक है और उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण उसकी पेस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई कर देंगे तो डायलिसिस किस में चेंज हो गया इलेक्ट्रो डायलिसिस में और जो आर्टिफिशियल किडनीज होती हैं जिनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं प्रॉपरली काम नहीं करती तो उसमें आता है आपका डायलिसिस वर्ड ठीक है जो डायलिसिस होता है उसका मैकेनिज़म उसमें यूज़ किया जाता है तो so, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं हम तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोड ऐड कर देंगे तो सबसे पहले क्लाइडल सोल्यूशन जो होता है उसको लेके हम डायलिसिस मेम्ब्रेन होंगी उनके बीच में उसको रख देंगे उसके बाद उसमें प्योर वाटर जो होगा उसकी फिलिंग कर देते हैं बट इन आउटर कंपार्टमेंट बताऊँगे वो डाइग्राम के थ्रू आपको तो उसके अलावा दो इलेक्ट्रोड वो भी हमने आउटर कंपार्टमेंट में रख देने होते हैं उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाते हैं तो होगा क्या जो आयन्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ठीक है इम्प्योरिटीज़ में जो प्रेजेंट होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लिविंग बिहाइंड द क्लाइडल सोल्यूशन तो उसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं देखो क्या बोल रहे हैं 
ये थे हमारे पास टू मेम्ब्रेन्स उनके बीच में हमने जो हमारे पास क्लाइडल सोल्यूशन था जिससे हमने सेपरेट करना है उसको ऐड कर देंगे अब ये था इन ये आउटर कंपार्टमेंट इसमें हमने क्या किया एक तो हमने इसमें इलेक्ट्रोड रख दिए दो ठीक है और इसमें हमने वाटर फिल कर दिया अब इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया तो जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उस ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होंगे इम्प्योरिटीज़ के वो यहाँ से बाहर इलेक्ट्रोड की तरफ को रन कर जाएंगे और जो हमारा सेंटर बच गया इसमें हमारा प्योर क्लाइडल सोल्यूशन जो होगा वो बच जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस फिर आता है इसमें एक आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है देखो नॉर्मली जो हमारे पास सिंपल ऑर्डनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें कई बार क्या होता है जो में जो पोर साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके कारण कई बार क्लाइडल पार्टिकल उसमें से एस्केप कर जाते हैं भाग जाते हैं तो उसके कारण हमने प्योरिटी उतनी नहीं रहती तो इसलिए इस जो पोर साइज़ होता है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं उसको रिड्यूस कैसे करते हैं तो उसको हम फिल्टर पेपर को पास करवाते हैं जिलेटिन के थ्रू उसके बाद उसके उसकी हार्डनिंग करते हैं उसको हार्ड बनाते हैं बाई सोकिंग इट इन द फॉर्मल डिहाइड ठीक है फॉर्मल डिहाइड में उसको अगर हम सोक करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है स्टिफ हो जाता है तो ये जो फिल्टर पेपर अब बनेगा इसमें जो पोर साइज़ होगा वो छोटा हो जाता है उसके कारण आपका कोई भी क्लाइडल पार्टिकल उसके थ्रू नहीं जा पाएगा तो इस तरीके से जो फिल्टर पेपर बना उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर ठीक है और ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर को यूज़ किया ठीक है फॉर सेपरेटिंग द क्लाइडल पार्टिकल उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है होपफुली आपको समझ आया होगा तो गाइज ये थे आज के लिए टॉपिक्स अब इसके बाद हमारे पास अभी बचता है काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो कीप लर्निंग स्टे सेफ थैंक यू